Network News is brought to you in association with Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Kalarakal's Gold Park, Payyanur. Payyanur Rural Bank. Vishwas today. Seven at the end of the year. Furniture Center, Payyanur. You are welcome. Vidya Mandir College, Tanathavail, Perimba, Payyanur. Vidya Mandir College, Gandhi Park, Samibam, Payyanur. First floor, City Center, opposite St. Mary's School, Payyanur. Zia Gold and Diamonds, the purest bond, opposite SBI Main Road, Trikaripur. കോവിഡിൽ കേരളത്തിനടക്കം വിമർശനം സ്ഥിതി വഷളാകുന്നുവെന്ന് സുപ്രീം കോടതി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം കാണാം പ്രധാന വാർത്തകൾ ആദ്യം ഫാഷൻ ഗോൾഡ് തട്ടിപ്പ് ഏഴ് കേസുകളിൽ കൂടി കമറുദ്ദീനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു നിക്ഷേപകരിൽ നിന്ന് പണം വാങ്ങിയതിന്റെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം ജ്വല്ലറി എം ഡിക്കും മറ്റു പാർട്ട്ണർമാർക്കുമെന്ന് എം എൽ എ എം സി കമറുദ്ദീൻ കൊച്ചിയിൽ നിന്നുള്ള പ്രകൃതിവാതകം മംഗലാപുരത്തെത്തി തുടങ്ങി ഗെയിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ ഭൂമിക്ക് മതിയായ നഷ്ടപരിഹാരം കിട്ടാതെ നാൽപ്പതോളം കുടുംബങ്ങൾ പ്രതിഷേധത്തിൽ നഷ്ടപരിഹാര തുക കിട്ടാതെ ഇക്കുറി വോട്ട് ചെയ്യാനാകില്ലെന്ന് കയ്യൂർ ചീമേനി പഞ്ചായത്തിലെ ചള്ളുവക്കോട്ടെ നാൽപ്പതോളം കുടുംബങ്ങൾ പഴയങ്ങാടി വാടിക്കലിൽ കെ വി മഹേഷിന്റെ വിളവെടുപ്പിന് ഭാഗമായ മത്സ്യങ്ങൾ ചത്ത നിലയിൽ സംഭവത്തിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ചു പോലീസിൽ പരാതി നൽകി ഫുട്ബോൾ ഇതിഹാസം ഡീഗോ മറഡോണയ്ക്ക് ശില്പാതരം മറഡോണ കേരളത്തിൽ വന്നതിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് കളിമണ്ണിൽ ശില്പം നിർമ്മിച്ച് ശില്പി ചിത്രൻ കുഞ്ഞുമംഗലം ശില്പം കാണാനെത്തുന്നത് നിരവധി പേർ ജില്ലാ സ്പോർട്സ് കൌൺസിലിന്റെ അംഗീകാരത്തോടെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ജില്ലാ കളരിപ്പയറ്റ് അസോസിയേഷൻ പിരിച്ചുവിടണമെന്ന് അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് ജില്ലാ സ്പോർട്സ് കൌൺസിലിന് ലഭിച്ച പരാതികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്പോർട്സ് കൌൺസിൽ നിയോഗിച്ച മൂന്നംഗ സമിതി അന്വേഷിച്ച് സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിലാണ് ശുപാർശ ചെറുപുഴയിൽ വഴിയോര കച്ചവടക്കാരെ അസഭ്യം പറഞ്ഞ സി ഐക്ക് സ്ഥലം മാറ്റം എം പി വിനീഷ് കുമാറിനെ കെ എ പി നാലാം ബറ്റാലിയനിലേക്ക് സ്ഥലം മാറ്റി ഫാഷൻ ഗോൾഡ് തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസുകളിൽ എം സി കമറുദ്ദീൻ എം എൽ എ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ചോദ്യം ചെയ്തു നിക്ഷേപകരിൽ നിന്ന് പണം വാങ്ങിയതിന്റെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം ജ്വല്ലറി എം ഡിക്കും മറ്റു പാർട്ട്ണർമാർക്കുമാണെന്ന് എം എൽ എ മൊഴി നൽകി താൻ വെറും ചെയർമാൻ മാത്രമാണെന്നും സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ മുഴുവൻ നടത്തിയത് എം ഡി പൂക്കോയത്തങ്ങൾ അടക്കമുള്ളവരാണെന്നുമാണ് എം സി കമറുദ്ദീൻ മൊഴി നൽകിയത് ജനപ്രതിനിധി ആയതുകൊണ്ടും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതുകൊണ്ടും ജ്വല്ലറി കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ഇടപെടാറില്ലെന്നുമാണ് ഖമറുദ്ദീൻ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘത്തോട് വ്യക്തമാക്കിയത് ഡി വൈ എസ് പി സുനിൽകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിലെത്തി ഖമറുദ്ദീനെ ചോദ്യം ചെയ്തത് പയ്യന്നൂരിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത പതിമൂന്ന് കേസുകളിൽ ഖമറുദ്ദീന്റെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ പൂർത്തിയായെന്നും ഡി വൈ എസ് പി വ്യക്തമാക്കി അതേസമയം ഒളിവിലുള്ള പൂക്കോയത്തങ്ങളെ പിടികൂടാൻ കഴിയാത്തത് അന്വേഷണത്തെ ബാധിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് എം ഡി എയും ചെയർമാനെയും ഒരുമിച്ചിരുത്തി ചോദ്യം ചെയ്താൽ മാത്രമേ തട്ടിപ്പിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത വരൂവെന്ന നിഗമനത്തിലാണ് അന്വേഷണ സംഘം പഴയങ്ങാടി വാടിക്കലിൽ മത്സ്യകൃഷി നടത്തുന്ന കുളത്തിലെ മത്സ്യങ്ങൾ ചത്ത നിലയിൽ കെ വി മഹേഷിന്റെ വിളവെടുപ്പിന് ഭാഗമായ മത്സ്യങ്ങളാണ് ചത്തത് സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് മഹേഷ് പോലീസിൽ പരാതി നൽകി വീടിന് സമീപത്തെ പതിനഞ്ച് സെന്റ് സ്ഥലത്ത് കുളം നിർമ്മിച്ച് കൃഷി ചെയ്ത മത്സ്യങ്ങളാണ് കൂട്ടത്തോടെ ചത്തത് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മത്സ്യങ്ങളാണ് കുളത്തിൽ നിക്ഷേപിച്ചത് തിലോപ്പിയ ഇനത്തിൽപ്പെട്ടവയാണ് മത്സ്യം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവ കൂട്ടത്തോടെ ചത്തുപൊങ്ങുകയായിരുന്നു രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം രൂപ ചിലവഴിച്ചാണ് മത്സ്യകൃഷി നടത്തിയത് കുളത്തിലെ മത്സ്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ചത്തു സംഭവത്തിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്ന് മത്സ്യത്തൊഴിലാളി കൂടിയായ മഹേഷ് പറയുന്നു ഈ അവസ്ഥ വരെ എനിക്ക് ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ ചെലവായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജ് ആയതുകൊണ്ട് പോണ്ട് കുഴിക്കാനും മോട്ടോർ വാങ്ങാനും ബാക്കി എല്ലാ അവസ്ഥക്കും വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ഏകദേശം രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ മീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അടുത്ത ക്രോപ്പില് നമുക്ക് ചെറിയ ലോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വേണ്ടി വരുള്ളൂ കൂടുതൽ ലാഭം കിട്ടും അപ്പൊ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിലോപ്പിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് കാലാവസ്ഥയിലും ജീവിക്കുന്ന മീനായതുകൊണ്ടാണ് തിലോപ്പിയ എടുത്തത് പിന്നെ രണ്ട് എന്റെ രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ ഷോപ്പ് നടത്തേണ്ട ഓക്കെ സീ ഫുഡ് താവത്തവരും വരാളും അതിന് റൈറ്റ് ആക്കി തരാന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാം ഓക്കെ ആയ സമയത്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഭീക
സമഗ്ര അന്വേഷണം വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മഹേഷ് പോലീസിൽ പരാതി നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി ചെറുപുഴയിൽ വഴിയോര കച്ചവടക്കാരെ അസഭ്യം പറഞ്ഞ സി ഐ എ സ്ഥലം മാറ്റി എം പി വിനീഷ് കുമാറിനെയാണ് കെ എ പി നാലാം ബറ്റാലിയനിലേക്ക് സ്ഥലം മാറ്റിയത് വഴിയോര കച്ചവടക്കാരെ അസഭ്യം വിളിക്കുകയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തതിനാണ് സി ഐ എ സ്ഥലം മാറ്റിയത് വഴിയോര കച്ചവടക്കാരെ വിനീഷ് കുമാർ അസഭ്യം പറയുന്ന വീഡിയോ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്നു സിനിമാ സ്റ്റൈലിൽ വഴിയോര കച്ചവടക്കാരെ ഒഴിപ്പിക്കാനെത്തിയ ഇൻസ്പെക്ടറും സംഘവും ഇതിനു പിന്നാലെ കച്ചവടക്കാർക്ക് നേരെ തട്ടിക്കയറുന്നതാണ് ദൃശ്യങ്ങളിലുള്ളത് വാഹനങ്ങളും സാധനങ്ങളും എടുത്തുമാറ്റാമെന്ന കച്ചവടക്കാർ പറയുന്നതും ഇതിനു പിന്നാലെ ഇൻസ്പെക്ടർ തട്ടിക്കയറുന്നതും അസഭ്യം പറയുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളിലുണ്ട് നവംബർ ഇരുപത്തിയൊന്നാം തീയതി ചെറുപുഴ ചിറ്റാരിക്കാൽ പാലത്തിനോട് ചേർന്ന റോഡിലായിരുന്നു സംഭവം ഫുട്ബോൾ ഇതിഹാസം ഡീഗോ മറഡോണയ്ക്ക് ശില്പാതരം ലോക പ്രശസ്ത ഫുട്ബോൾ താരം മറഡോണ കേരളത്തിൽ വന്നതിന്റെ ഓർമ്മക്കായാണ് ശില്പി ചിത്രം കുഞ്ഞുമംഗലം കളിമണ്ണ് ഉപയോഗിച്ച് മറഡോണയുടെ ശില്പം നിർമ്മിച്ചത് മറഡോണയുടെ വിടവാങ്ങൽ വാർത്ത ഞെട്ടലോടെയാണ് ലോകം കേട്ടത് ആദരവും അനുശോചനവും അറിയിച്ചുള്ള സന്ദേശങ്ങളാണ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ളത് അതിൽ കളിക്കാർ മാത്രമല്ല സമൂഹത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നവരുമുണ്ട് ഒരു കളിക്കാരന്റെ വേർപാടിലും ലോകം ഇത്രമാത്രം വേദനിച്ചു കാണില്ല ലോക പ്രശസ്ത ഫുട്ബോൾ താരം മറഡോണ കേരളത്തിൽ വന്നതിന്റെ ഓർമ്മക്കായാണ് ശില്പി ചിത്രം കുഞ്ഞുമകലം ശില്പം നിർമ്മിച്ചത് കളിമണ്ണ് ഉപയോഗിച്ചാണ് അർദ്ധകായ പ്രതിമയൊരുക്കിയത് ലോക ഫുട്ബോൾ ഇതിഹാസ താരം ഡിഗോ മറഡോണയുടെ ശില്പമാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം കേരളത്തിൽ കണ്ണൂരിൽ വന്നതിൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മയ്ക്കും കൂടിയാണ് ഈയൊരു ശില്പം നിർമ്മിച്ചത് ഇത് കളിമണ്ണിൽ നിർമ്മിക്കുകയും അതിനുശേഷം അത് പൂർണ്ണമായും അവരുടെ ഒരു കളറൊക്കെ വരുന്ന രീതിയിൽ അക്രലിക് പെയിൻറ്റൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കളർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ പത്താം നമ്പർ ജേഴ്സി അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നതും ചിരിക്കുന്ന രീതിയിലും ആണ് ഈ ഒരു ശില്പം നിർമ്മാണം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് മറഡോണയുടെ ആരാധകർ നിരവധി പേർ പ്രതിമ കാണുവാനെത്തി പത്താം നമ്പർ ജേഴ്സി അണിഞ്ഞ് ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തോടു കൂടിയുള്ളതാണ് ശില്പം പ്രശസ്ത ശില്പി കുഞ്ഞുമകലം നാരായണൻ മാസ്റ്ററുടെ മകനായ ചിത്രൻ കാഞ്ഞങ്ങാട് ദുർഗാ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ചിത്രകലാ അധ്യാപകനുമാണ് ഇതിനു മുൻപ് പ്രശസ്ത വ്യക്തികളുടെയും സമരനായകരുടെയും ശില്പങ്ങൾ ചിത്രം നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് ചിത്ര കെ ശില്പ നിർമ്മാണത്തിൽ സഹായിയായി നുസ്പിറോ പിലാത്ര ജില്ലാ സ്പോർട്സ് കൌൺസിലിന്റെ അംഗീകാരത്തോടെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ജില്ലാ കളരിപ്പയറ്റ് അസോസിയേഷൻ പിരിച്ചുവിടണമെന്ന് അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് ജില്ലാ സ്പോർട്സ് കൌൺസിലിന് ലഭിച്ച പരാതികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്പോർട്സ് കൌൺസിൽ നിയോഗിച്ച മൂന്നംഗ സമിതി അന്വേഷിച്ച് സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിലാണ് ശുപാർശ അസോസിയേഷന്റെ കീഴിൽ പതിനെട്ട് കളരികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന രേഖ കൌൺസിലിന് നൽകിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ നേരിട്ട് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് മൂന്ന് കളരികൾ മാത്രമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായത് ഒട്ടുമിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും നാളിതുവരെയായി ആ പ്രദേശത്ത് അത്തരത്തിലൊരു കളരി സംഘം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടേയില്ല ശ്രീശാസ്ത കളരി സംഘം കമ്പല്ലൂർ എസ് എം എസ് കളരി സംഘം പാലാവയൽ നവജീവൻ കളരി സംഘം കമ്പല്ലൂർ ജെ ജെ കളരി സംഘം ഗോക്കടവ് ന്യൂ കേരള കളരി സംഘം കമ്പല്ലൂർ കൽപ്പക സ്കൂൾ ഓഫ് കളരി മാലോം എന്നീ കളരി സംഘങ്ങളെ കുറിച്ച് അതാത് നാട്ടിലുള്ള ആളുകൾ പോലും ആദ്യമായാണ് കേൾക്കുന്നത് നാഥനില്ല കളരികൾ നടത്തുന്ന കളരിപ്പയറ്റ് അസോസിയേഷൻ സെന്റ് തോമസ് എൽ പി സ്കൂൾ ചിറ്റാരിക്കലിൽ വെച്ച് നടത്തിയ ജില്ലാതല മത്സരത്തിനും കൌൺസിലിന്റെ അംഗീകാരമുണ്ടായിരുന്നില്ല ജില്ലയിൽ ഇരുപത്തിയാറ് സജീവ കളരികൾ ഉണ്ടായിട്ടാണ് മൂന്ന് കളരികളുമായി അസോസിയേഷൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നതും നാനൂറ്റി അൻപത് കളരി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷം മത്സരിക്കാൻ അവസരം നൽകിയില്ല എന്നതും ഗുരുതര വീഴ്ചയായി അന്വേഷണ കമ്മിറ്റി വിലയിരുത്തുന്നു റവന്യൂ വകുപ്പ് ജീവനക്കാരനായ അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറിയാണ് നിരവധി കളരി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയെന്നതും മുൻവർഷങ്ങളിൽ ഫണ്ട് കൈപ്പറ്റിയെന്നതും സ്വാർത്ഥ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കു വേണ്ടി മാത്രമാണ് അസോസിയേഷൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നുമാണ് കമ്മീഷൻ കണ്ടെത്തിയത് സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനും കളരി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മത്സരിക്കാൻ അവസരം നൽകാത്തതിന് ജില്ലാ സ്പോർട്സ് കൌൺസിലിനോട് റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കളരിപ്പയറ്റ് അസോസിയേഷന്റെ തെറ്റായ നിലപാടുകൾ അർഹരായ കളരി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതിനാൽ നിലവിലെ അസോസിയേഷൻ പിരിച്ചുവിട്ടുകൊണ്ട് സംഘടന പുനഃസംഘടിപ്പിക്കാൻ അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ നിർദ്ദേശിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്
കുറി വോട്ട് ചെയ്യാനില്ലെന്ന് കയ്യൂർ ചീമേനി പഞ്ചായത്തിലെ ചള്ളുവക്കോട്ടെ നാൽപ്പതോളം കുടുംബങ്ങൾ ഗെയിൽ പൈപ്പ് ലൈനിനു വേണ്ടി ഏറ്റെടുത്ത തങ്ങളുടെ ഭൂമിക്ക് മതിയായ നഷ്ടപരിഹാരം തരാതെ ആക്ഷൻ കൌൺസിൽ ചെയർമാനും കൺവീനറും വഞ്ചിച്ചതായും ഇവർ ആരോപിക്കുന്നു ഇക്കുറിയാരും വോട്ട് ചോദിച്ച് തങ്ങളുടെ വീടുകളിലേക്ക് വരേണ്ടതില്ലെന്ന ഉറച്ച തീരുമാനത്തിലാണ് കയ്യൂർ ചീമേനി പഞ്ചായത്തിലെ പന്ത്രണ്ടാം വാർഡായ ചള്ളുവക്കോട്ടെ നാൽപ്പതോളം കുടുംബങ്ങൾ ഗെയിൽ പൈപ്പ് ലൈനിനായി ഏറ്റെടുത്ത തങ്ങളുടെ ജീവനോപാധിയായ പൊന്നുവിളയുന്ന ഭൂമിക്ക് മതിയായ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാതെ അന്നത്തെ ആക്ഷൻ കൌൺസിൽ ചെയർമാനും കൺവീനറും തങ്ങളെ വഞ്ചിച്ചുവെന്നാരോപിച്ചാണ് വോട്ടെടുപ്പിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കാൻ ഇവർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗെയിലുമായുള്ള ധാരണയിലാണ് അന്നത്തെ ആക്ഷൻ കൌൺസിൽ കാസർഗോഡ് ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതിയിൽ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തതെന്നും ഇവർ പറയുന്നു ഭൂമി നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ വാദം ഇങ്ങനെയാണ് അന്നത്തെ സി പി ഐ എം കയ്യൂർ ഈസ്റ്റ് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗവും നെടുമ്പ ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിയുമായിരുന്നു ആക്ഷൻ കൌൺസിൽ ചെയർമാൻ കൺവീനറാകട്ടെ ഡി വൈ എഫ് ഐ കയ്യൂർ മേഖലാ സെക്രട്ടറിയുമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് വരെ കേസ് നടത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ ഏറെക്കാലമായിട്ടും വിവരമൊന്നുമില്ലാത്തതിനാൽ ഭൂമി നഷ്ടപ്പെട്ടവർ വക്കീലിനെ കണ്ട് കാര്യം തിരക്കിയപ്പോൾ കൺവീനർ ഒപ്പിട്ട് കേസ് തള്ളിയതായി കളവ് പറയുകയായിരുന്നുവെന്നും കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ കക്ഷികൾ യഥാസമയം ഹാജരാകാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ കേസ് തള്ളിപ്പോയതെന്നും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞതായും ഇവർ പറയുന്നു രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ഏറ്റെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ കുറച്ച് കാശ് തരുന്നു അതിനുശേഷം നഷ്ടപരിഹാരം പോകുന്ന പോരാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ നഷ്ടപരിഹാരം വാങ്ങിച്ചത് അതിനുശേഷം ആ കരാറുകാരെ തൽക്കാലം നിർത്തി വെച്ചു വീണ്ടും രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ തുടങ്ങി പതിമൂന്നിൽ തുടങ്ങി തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ നഷ്ടപരിഹാരം പോരാന്ന് പറഞ്ഞ ശേഷം കേസ് കൊടുത്തു കേസ് കൊടുത്ത് ആ കേസ് നിലവിൽ തന്നെ കോടതിയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അന്ന് അന്നത്തെ ചെയർമാൻ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി മെമ്പറാണ് ഇവിടുത്തെ ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ച അന്നത്തെ ചെയർമാൻ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി മെമ്പറും അന്നത്തെ ഡി വൈ ഫൈയുടെ മേഖലാ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറിയാണ് ഇതിൻ്റെ കൺവീനർ കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചു തരാമെന്ന ഉറപ്പിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സമരരംഗത്ത് ഇറങ്ങാതിരുന്നതെന്നും ഇവർ പറയുന്നു എന്നാൽ ഗെയിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ടും തങ്ങൾക്ക് നീതി ലഭിച്ചില്ലെന്നും അന്നത്തെ ആക്ഷൻ കൌൺസിൽ കൺവീനർ പിന്നീട് പ്രദേശത്തെ ഗെയിലിന്റെ പി ഒ ആയതും സംശയമുണർത്തുന്ന ഒന്നാണെന്നും ഇവർ ആരോപിക്കുന്നു ഇതിനൊരു പരിഹാരം കാണാതെ തങ്ങൾ ഇനി ആർക്കും വോട്ട് ചെയ്യില്ലെന്നുമുള്ള ഉറച്ച തീരുമാനത്തിലാണ് ഇവർ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവള്ളൂർ കരിവെള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എൽ ഡി എഫ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഓണക്കുന്നിൽ ബഹുജന കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ചു വി നാരായണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഒഴുക്കേണ്ടുന്ന ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം സംഖ്യ നഷ്ടപരിഹാരത്തിൽ അത് എവിടുന്ന് ജനിക്കും കേരളത്തിൽ ആ സംഖ്യ ജനിക്കുന്നതാണ് കിഫ്ബി കിഫ്ബിയിലൂടെ സ്വരൂപിക്കുന്ന പണത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ദേശീയപാത അതോറിറ്റിക്ക് ഈ നഷ്ടപ്രതിഫല സംഖ്യയിലേക്ക് സംസ്ഥാന വിഹിതമായി കൊടുക്കേണ്ടത് കേരളത്തെ രക്ഷിക്കുക വികസനം സംരക്ഷിക്കുക എന്നീ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഉയർത്തി കരിവെള്ളൂർ പെരളം എൽ ഡി എഫ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ബഹുജന കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ചു വികസന സംരക്ഷണ ദിനമായാണ് എൽ ഡി എഫ് കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ചത് ചടങ്ങിൽ ഇ പി കരുണാകരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ നാരായണൻ എം രാഘവൻ പി രമേശൻ കെ ഇ മുകുന്ദൻ മാസ്റ്റർ എ വി ബാലൻ മാസ്റ്റർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ മാടായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എൽ ഡി എഫ് ഒമ്പതാം വാർഡ് സ്ഥാനാർത്ഥി ഇട്ടോൾ ഷാജഹാന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിന് പ്രവാസി സംഘടന നവോദയം നൽകുന്ന ഫണ്ട് വിതരണം ബി വി റോഡിൽ നടന്നു വി വിനോദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മാടായി പഞ്ചായത്തിൽ മുസ്ലിം ലീഗും കോൺഗ്രസും നടത്തിവരുന്ന ദുർഭരണത്തിന് ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പോടെ അറുതിയാകുമെന്ന് ഫണ്ട് വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് വി വിനോദ് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനത്തെ സഹായിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള സംഭാവന അത് ഏറ്റുവാങ്ങിയതായി ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ് നേരത്തെ ഒമ്പതാം വാർഡിൽ ആദരണീയനായ ജലീൽ മാഷു ജയിച്ചിട്ടുണ്ട് സി എച്ച് എസ് ശശി പി വി ശിവൻ റൈജു രമേശൻ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി രാജ്യവ്യാപകമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഓഫീസുകൾക്കു മുന്നിൽ കർഷക തൊഴിലാളി
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ കോലം കത്തിക്കലും സംഘടിപ്പിച്ചു കേരള കർഷക സംഘം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഇന്നലെ ഈ സമരത്തോട് ദേശീയ പണിമുടക്കിനോട് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തയ്യാറായി എന്നതും നമ്മളെല്ലാം കണ്ട കാര്യമാണ് ഈ നിലയിലേക്ക് അതിശക്തമായ പോരാട്ടങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പി വി പത്മനാഭൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ടി വി നാരായണൻ ടി സി വി ബാലകൃഷ്ണൻ പി വി ദാസൻ കെ കാർത്യായിനി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കാർഷിക മേഖലയെ തകർക്കുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ നയങ്ങൾക്കെതിരെ കർഷക കർഷക തൊഴിലാളി കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തൃക്കരിപ്പൂർ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലേക്ക് പ്രതിഷേധ മാർച്ചും ധർണയും നടത്തി കർഷക സംഘം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം എം വി കോമൻ നമ്പ്യാർ ധർണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കർഷക ദ്രോഹ നയം തിരുത്തുക കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് ഒത്താശ ചെയ്യുന്ന നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിന്റെ കാർഷിക നയം മാറ്റുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് തൃക്കരിപ്പൂർ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലേക്ക് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തിയത് തുടർന്ന് നടന്ന ധർണ കർഷക സംഘം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം എം വി കോമൻ നമ്പ്യാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ എസ് കെ ടി യു ഏരിയ സെക്രട്ടറി പി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ടി വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ പി വി ചന്ദ്രൻ സി നാരായണൻ തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലാ ചുമട്ടു തൊഴിലാളി യൂണിയൻ ഐ എൻ ടി യു സി ചീമേനി ഡിവിഷൻ നടത്തുന്ന സമരം നിർണായക ഘട്ടത്തിലേക്ക് എന്തുവന്നാലും സമരത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറില്ലെന്ന് തൊഴിലാളികൾ ചീമേനി ശ്രീ പോർക്കലി സ്റ്റീൽസിന് മുന്നിൽ നടക്കുന്ന ചുമട്ടു തൊഴിലാളികളുടെ സമരം തുടരുന്നു അതിഥി തൊഴിലാളികളെ ഉപയോഗിച്ച് സാധനങ്ങൾ ഇറക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ പ്രദേശവാസികളായ ചുമട്ടു തൊഴിലാളികൾ തടഞ്ഞു പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തുകയും പ്രദേശവാസികളായ തൊഴിലാളികളെ മാറ്റുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് നടന്ന പ്രതിഷേധ സമരം ടി വി കുഞ്ഞിരാമൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തൊഴിലാളികളെ തൊഴിൽ ചെയ്യിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഈ പോർക്കലിസ്റ്റിൻസിന്റെ വാദം അച്ചാച്ചുടി തൊഴിലാളികൾക്ക് അവരുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ വരുന്ന ലോഡ് ഇറക്കാനോ അനുബന്ധമായ തൊഴിലെടുക്കാനോ അവർക്ക് നിയമം മനസ്സാക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ചില നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായിട്ടാണ് അവർ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് അത് ശരിയായ ഒരു രീതിയല്ല വർഷങ്ങളായി ഈ മേഖലയിൽ തൊഴിൽ ചെയ്തു വരുന്ന വർദ്ധ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റും മാരേജ് ബ്യൂറോ ബ്രോക്കേഴ്സ് വെൽഫെയർ യൂണിയൻ സംയുക്ത ഓക്ടോറിഷ യൂണിയൻ എന്നിവയുടെ സഹകരണത്തോടെ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പയ്യന്നൂർ മേഖലയിലെ മുഴുവൻ ഓട്ടോറിക്ഷകളും അണുവിമുക്തമാക്കി പയ്യന്നൂർ ഫയർ സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ പവിത്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ജനമൈത്രി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പോലീസ് ക്ലബ്ബ് പെരിങ്ങോം വൈക്കര പഞ്ചായത്ത് വില്ലേജ് ഓഫീസ് പെരിങ്ങോം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ തുടങ്ങി നിരവധി പൊതുസ്ഥാപനങ്ങൾ സൌജന്യമായി കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ അണുവിമുക്തമാക്കിയിരുന്നു വർദ്ധ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർ വിനോദ് പാഠിച്ചാലിന്റെയും സഹപ്രവർത്തകൻ സുരേഷ് മോനിപ്പള്ളിയുടെയും നേതൃത്വത്തിലാണ് അണുനശീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുവരുന്നത് കാരണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓട്ടോ വർക്കേഴ്സിനെ പറ്റി പ്രയോഗങ്ങൾ പല അപകട കാര്യങ്ങൾ ഇൻസിഡൻസിലും നന്നായി റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വിങ് തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഓട്ടോ യൂണിയൻ തൊഴിലാളികൾ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇവർക്ക് ദുരന്ത നിവാരണ ബോധനങ്ങളെ ക്ലാസ് നടത്തണം തന്നെ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു അപകട സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ആദ്യം ഓടിയെത്തുന്നത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ സമീപ അനുഭവങ്ങളിൽ ഉണ്ടായത് ഓട്ടോ യൂണിയൻ ആൾക്കാരാണ് പയ്യന്നൂർ ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്കിന് സമീപം നടന്ന ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ വിനോദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി വി പത്മനാഭൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ 
യു വി രാമചന്ദ്രൻ കെ കെ ജയപ്രകാശ് രമാദേവി തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പണിമുടക്ക് ദിനത്തിൽ ശുചീകരണവുമായി മാടായി ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ എൻ എസ് എസ് വിദ്യാർത്ഥികൾ എരിപുരം ട്രാഫിക് സർക്കിൾ പ്രദേശമാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ശുചീകരിച്ചത് മാടായി ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ മുപ്പതോളം വിദ്യാർത്ഥിനികളാണ് ശുചീകരണ പ്രവർത്തനം നടത്തിയത് എൻ എസ് എസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ മുൻപിവിടെ പൂന്തോട്ടവും ഒരുക്കിയിരുന്നു സ്കൂളിലെ പി ടി എ അംഗങ്ങളും അധ്യാപകരും മറ്റ് വിദ്യാർത്ഥികളും നേതൃത്വം നൽകി സമഗ്ര ശിക്ഷ കേരളയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പയ്യന്നൂർ ബി ആർ സിയുടെ കീഴിലുള്ള ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി നടത്തിയ സബ് ജില്ലാതല ശാസ്ത്രപഥം പ്രൊജക്ട് അവതരണം ബി ആർ സിയിൽ വെച്ച് നടന്നു ശാസ്ത്രപഥം സയൻസ് കൊമേഴ്സ് ഉദ്ഘാടനം പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ സംസ്ഥാന കോർഡിനേറ്റർ രതീഷ് കാളയാടൻ നിർവഹിച്ചു ശാസ്ത്രപഥം സയൻസ് കൊമേഴ്സ് എന്നിവയുടെ ഉദ്ഘാടനം ബോയ്സ് സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ടി വി വിനോദിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ സംസ്ഥാന കോർഡിനേറ്റർ രതീഷ് കാളയാടൻ നിർവഹിച്ചു ശാസ്ത്രപഥം ഹ്യൂമാനിറ്റീസിന്റെ ഉദ്ഘാടനം രാമന്തലി സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ രാജേഷ് കുമാറിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ പയ്യന്നൂർ കോളേജ് ഫിസിക്സ് എച്ച് ഒ ഡി ഡോക്ടർ പ്രീതിരാജൻ എം കെ നിർവഹിച്ചു എഇഒ പി ഭരതൻ ജാക്കുലിൻ ബിന്ന സ്റ്റാൻലി ടീച്ചർ രവീന്ദ്രൻ പള്ളത്ത് ഹർഷ എം ബി പി സി പ്രകാശൻ കെ സി ശരണ്യ കെ സി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ സംയുക്ത കർഷക സമിതി മാടായി ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പഴയങ്ങാടി കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രകടനവും എരിപുരം പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് മാർച്ചും നടത്തി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ഒ വി നാരായണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കർഷക സംഘം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ഒ വി നാരായണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പക്ഷെ അതുകൊണ്ടൊന്നും സമരത്തെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല കണ്ണീർ വാതകവും ജലവീരം എല്ലാം അങ്ങനെ ഇഷ്ടം പോലെ പ്രയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ മുതൽ ഉത്തരേന്ത്യൻ ഗ്രാമങ്ങളിലെ ഇടതടവില്ലാതെ സമരങ്ങൾ എം വി രാജീവൻ ഗോപി പട്ടുവം മാടക്ക കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ കെ മോഹനൻ വി രമേശൻ മുതുവടത്ത് ബാലകൃഷ്ണൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി ചങ്ക് ബ്രോസ് ചെറുവിച്ചേരിയുടെയും ഗ്രാമോദയ ശ്വാസ്രീയ സംഘത്തിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ മുടേങ്ങയിലെ ജയേഷിന് ചികിത്സാ സഹായം നൽകി ചികിത്സാ സഹായനിധി കമ്മിറ്റി രക്ഷാധികാരി കെ പത്മനാഭന് തുക കൈമാറി ഹൃദയം മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന പറവൂർ മൂടേങ്ങയിലെ പി സി ജയേഷിന് ചങ്ക് ബ്രോസ് വാട്സ്ആപ്പ് കൂട്ടായ്മ ചെറുവിച്ചേരിയും ഗ്രാമോദയ സ്വാശ്രയ സംഘവും സമാഹരിച്ച ഒരു ലക്ഷത്തി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ചികിത്സാ സഹായ കമ്മിറ്റി രക്ഷാധികാരി കെ പത്മനാഭന് കൈമാറി ചടങ്ങിൽ സുരേഷൻ ഇ വി രതീഷ് എ വി മഹേഷ് ടി വി ഷിബു എം തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര ഫാഷൻ ഗോൾഡ് തട്ടിപ്പ് ഏഴ് കേസുകളിൽ കൂടി കമറുദ്ദീനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു നിക്ഷേപകരിൽ നിന്ന് പണം വാങ്ങിയതിന്റെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം ജ്വല്ലറി എം ഡിക്കും മറ്റു പാർട്ട്ണർമാർക്കുമെന്ന് എം എൽ എ എം സി കമറുദ്ദീൻ കൊച്ചിയിൽ നിന്നുള്ള പ്രകൃതിവാതകം മംഗലാപുരത്തെത്തി തുടങ്ങി ഗെയിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ ഭൂമിക്ക് മതിയായ നഷ്ടപരിഹാരം കിട്ടാതെ നാൽപ്പതോളം കുടുംബങ്ങൾ പ്രതിഷേധത്തിൽ നഷ്ടപരിഹാര തുക കിട്ടാതെ ഇക്കുറി വോട്ട് ചെയ്യാനാകില്ലെന്ന് കയ്യൂർ ചീമേനി പഞ്ചായത്തിലെ ചള്ളുവക്കോട്ടെ നാൽപ്പതോളം കുടുംബങ്ങൾ പഴയങ്ങാടി വാടിക്കലിൽ കെ വി മഹേഷിന്റെ വിളവെടുപ്പിന് ഭാഗമായ മത്സ്യങ്ങൾ ചത്ത നിലയിൽ സംഭവത്തിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്നാരോപിച്ചു പോലീസിൽ പരാതി നൽകി ഫുട്ബോൾ ഇതിഹാസം ഡീഗോ മറഡോണയ്ക്ക് ശില്പാദരം മറഡോണ കേരളത്തിൽ വന്നതിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് കളിമണ്ണിൽ ശില്പം നിർമ്മിച്ച് ശില്പി ചിത്രൻ കുഞ്ഞുമംഗലം ശില്പം കാണാനെത്തുന്നത് നിരവധി പേർ 
ജില്ലാ സ്പോർട്സ് കൗൺസിലിന്റെ അംഗീകാരത്തോടെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ജില്ലാ കളരിപ്പയറ്റ് അസോസിയേഷൻ പിരിച്ചുവിടണമെന്ന അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് ജില്ലാ സ്പോർട്സ് കൗൺസിലിന് ലഭിച്ച പരാതികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ നിയോഗിച്ച മൂന്നംഗ സമിതി അന്വേഷിച്ച് സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിലാണ് ശുപാർശ ചെറുപുഴയിൽ വഴിയോര കച്ചവടക്കാരെ അസഭ്യം പറഞ്ഞ സി ഐക്ക് സ്ഥലം മാറ്റം എം പി വിനീഷ് കുമാറിനെ കെ എ പി നാലാം ബറ്റാലിയനിലേക്ക് സ്ഥലം മാറ്റി വാർത്താ നേരം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം